ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 
ഇപ്പോൾ അച്ഛനോട് ചോദിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിനാൻ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ അതോ എപ്പോഴും ഇരുന്ന് പഠിക്കാൻ രാത്രി കൊറേ നേരം ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ അവന് ഒരു മൈൻഡ് ഇല്ല എനിക്ക് പിന്നെ ട്യൂഷന് ഫുള്ള് ആക്കിയ ശേഷമാണ് ദിവസം വായിക്കൽ പഠിക്കാൻ വന്ന് മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ച് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ആയ പ്രശ്നം ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമാണ് അവന് ദിവസം എന്താ പ്രശ്നം ഇംഗ്ലീഷ് മാർക്കിന്റെ വിഷയം വന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു വിഷയം ടീച്ചർമാരൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അല്ലാത്ത ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള പ്ലസ് ടുല് കൊറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നല്ലോണം ബാധിച്ചോ പിന്നെ പൊതുവേ പ്ലസ് ടുന്റെ എക്സാം കൊറച്ച് ും <laughs> 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 ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് 
ഇല്ല അപ്പൊ വേറെ ഏത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ട് യാത്ര ബന്ധമില്ല യൂട്യൂബ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബ് അത് നമ്മുടെ എക്സാമിനർ ക്ലാസ്സസ് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിലാണ് യൂട്യൂബില് പ്ലസ് വൺ കണ്ടിട്ടാണ് ഉയരയിലേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് പറഞ്ഞപ്പോ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോ എക്സാമിന്റെ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് തലേ ദിവസങ്ങളിൽ മാരത്തോണുകൾ വെക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ രാവിലെ ഒൻപത് മണി തൊട്ടിട്ട് വൈകിട്ട് ഒൻപത് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ മാരത്തോൺ ഒക്കെ പോയ സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ മാരത്തോണുകളൊക്കെ ഫുള്ള് ഇരുന്ന് കാണാറുണ്ട് ഇല്ല എന്നാലും കാണാറുണ്ട് ഏകദേശം എത്ര മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ <laughs> 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 ഇപ്പൊ പാരന്റ്സിനൊക്കെ ഇപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് പാരന്റ്സിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര പേടിയാണ് ഒന്നാമത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇപ്പം കുറെ പേരുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നല്ലതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് റൂമിനുള്ളിൽ പോയി ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പാരന്റ്സിന്റെ അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ാണ് <laughs> 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 ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ പോലെ ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താ മനസ്സിലെ ഓക്കെ നമ്മുടെ എക്സാമിന്റെ ടീച്ചേഴ്സിന് കുറവ് വരാറുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ നമ്മളെ ഓർക്കാറുണ്ടോ നമ്മളെ ഓർക്കാറുണ്ടോ സിനാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണോ എഴുതുക മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിനാൻ ഓർമ്മ വരുന്നത് ആദ്യമാണ് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്ന ആദ്യം ഏറ്റവും കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ സിനാൻ കംഫർട്ടബിൾ ആയ പോലെ എഴുതും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് മാത്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഇല്ല ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വില്ലൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെ പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സിനാന ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബയോളജി ബയോളജി എന്താണ് ബയോളജി എന്ത് ഡിഫിക്കൽറ്റി ആണ് ബയോളജി ബയോളജി ബൈഹാർട്ട് ആക്കണ്ട യെസ് കുറേ ടേംസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്നേഹാമിസിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലെ കുറെ കോഡുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും അല്ലെ അപ്പം ഈ കോഡുകളൊക്കെ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ വരാറുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം മിസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോഡ് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കോഡ് പറയാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടെ പറയാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർമ്മയുള്ള ഒരു കോഡ് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ബയോളജിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു മെൻസി ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണം അപ്പോൾ സിനാൻ ബയോളജി ടഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബയോളജിൻ്റെ ഒന്ന് ട്രാക്കിലാക്കി എടുത്തത് എന്തായാലും ബയോളജി കൂടെ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണല്ലോ നമുക്ക് നല്ല നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബയോളജി ഫുൾ മാർക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് സിനാൻ തന്നെ എത്തിയത് കുറേ നോട്ട് ചെയ്തില്ല ഷോർട്ടാക്കി പഠിച്ചു അങ്ങനെ 
പിന്നെ പ്ലസ് ടുവിൽ കുറേ കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യമാണ് മിസ് ഇതൊന്നും ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് റെക്കോർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റെക്കോർഡ് വർക്കും നമ്മുടെ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഒരു സിംഗിൾ കൊണ്ടുപോയത് റെക്കോർഡ് വർക്ക് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മൊത്തം തീർത്തു ഒരു ദിവസം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഫുൾ എഴുതുമോ ആ ഫുൾ എഴുതും ആദ്യം എടുത്തും ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കും എന്നിട്ട് എക്സാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കും എന്നിട്ട് എക്സാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും എല്ലാം പഠിച്ചു പോകും അങ്ങനെ തന്നെയുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ എടുത്തത് അന്നന്ന് തന്നെ എന്തായാലും ഒരു പ്രാവശ്യം എങ്കിലും നോക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉയരയുടെ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവല്ലോ പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് സിനാൻ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ സിനാൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പി വൈ ക്യൂസ് ഇത്രയും സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഇതൊന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അതാണ് പി വൈ ക്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബയോളജി അതെ ഇപ്പൊ ബയോളജി ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് ട്രാക്കിൽ എത്തിയത് ഇത്രയും ടഫ് ആയിട്ട് മാത്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് മാത്സ് പിന്നെ പൊതുവെ എളുപ്പേനി ഇഷ്ടമാണ് മാത്സ് ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് മാത്സ് മാത്സ് ആണ് ഇപ്പോ ഫേവറേറ്റ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിന്നും പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തിയ കുറേ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് ഇന്റഗ്രേഷനും ഡിഫറൻസിയേഷനും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കുന്ന പ്ലസ് ടുവിൽ തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയും പ്ലസ് ടു മാത്സ് ടഫ് ആണെന്ന് ഒരു ഭാഗം കുട്ടികൾ പറയും അപ്പൊ സിനാൻ എന്താണ് അവരുടെ പറയുന്നത് ഡെറിവേഷനാണ് <laughs> 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 അപ്പം പ്ലസ് ടു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു നയന്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആയി അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന ഒരു കോഴ്സിന് പോകണം അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചോ സിനാറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്നെ അപ്പൊ കീം അപ്പയർ എന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഏത് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹം കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാവല്ലോ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം ആദ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ കെമിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ കോളേജുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതില് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന കോളേജ് പോയി പഠിച്ചാൽ എനിക്ക് കൊള്ളായിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെ ഇത് കോളേജിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹം ജി സി തൃശ്ശൂർ ജി സി തൃശ്ശൂർ ജി കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റിലുണ്ട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെമി നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇപ്പം ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പം എനിക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് മിസ്സിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നിയത് അപ്പോൾ സിനാൻ അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വസ്തു റിപ്പയറിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോട്ടറും മിനി മോട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാകണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് 
നല്ലായിരുന്നു <laughs> 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 ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പോവാൻ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ സിനാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അല്ലെ വൺ മന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് സിനാൻ കീം അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്കോർ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ശരിക്കും ഇപ്പോ നമുക്ക് ഒരു വർഷം തന്നെ നല്ല പോലെ പ്ലസ് വൺ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ കോച്ചിങ്ങും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ നല്ലൊരു റാങ്കോട് കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാമെന്ന ചാൻസ് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് സിനാൻ നമ്മുടെ ഉയരിയ ബാച്ചിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അത്ര എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ക്ലാസ് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സിനാൻ പൊതുവേ പ്രിഫർ ചെയ്തിരുന്നത് കുറച്ച് ടൈം കൊണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ടൈം കുറച്ച് കാണുന്ന വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ യൂട്യൂബിൽ ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുറേ എക്സ്ട്രാ വീഡിയോസ് ഇടാറുണ്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ കുറച്ച് ബ്രീഫിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു കണ്ടിരുന്നു അതെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഡെറിവേഷൻസിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ സിനാന് നമ്മുടെ ഉയരിയ ബാച്ചിൽ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പം ഏറ്റവും ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആരെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഇപ്പോ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഏറ്റവും എന്നാലും ഒരാളടുത്ത് ഒരു സ്നേഹം ലേശം കൂടുതൽ അല്ലെ സാറാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും എനർജി ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ആരായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫുൾ എനർജി മനസ്സിലാവുന്ന സമയത്ത് <laughs> 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 എടുക്കുമ്പോഴും <laughs> 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 ഇപ്പം 
ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടി അപ്പം എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം കണക്കെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എക്സാമുകളൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകുന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമാണ് എക്സാമിൻ്റെ പ്രഷറുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സിനിമ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ അവറും പഠിക്കും കൃത്യമായിട്ട് ഇനി എക്സാമിൻ്റെ സമയമാകും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം വരാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാം ആയി ഓണ എക്സാം ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ എക്സാം ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര സമയം ത്രീ അവേഴ്സ് പഠിക്കും ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ പഠിക്കും ഓക്കെ സിനിമാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായാലും കിട്ടി അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഓണ എക്സാമിനും ഒക്കെ എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മാർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സിനിമാൻ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് സിനിമാൻ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാണ് ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സ്കോർ ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ ഇതിനെ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് സിനിമാൻ പ്രാക്ടീസ് തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോയി അതാണ് മാർക്ക് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് കുറഞ്ഞത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത കാരണമാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ പേ വയ്ക്കും യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അച്ഛന് അച്ഛനോടാണ് വിചാരിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ സിനാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാണ് വന്നിട്ട് ഓ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഉയരയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛന് എന്താ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അറിയുമായിരുന്നു എക്സാമിനെ പറ്റി അറിയുമായിരുന്നു അതോ അപ്പൊ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ <laughs> 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 ഏതൊരുണ്ടാവും <laughs> 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 ഒരു <laughs> 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 ഇപ്പൊ സിനാന് കൊറേ ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച പലർക്കും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്തുമ്പോൾ ഒഴിവി പോകും അവർക്ക് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് പ്ലസ് വൺ ഇപ്പൊ
പത്താം ക്ലാസ്സിനെ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫുൾ എ പ്ലസ് പത്തിൽ വാങ്ങിച്ചവർക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാതെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സിനാൻ അത് സംഭവിച്ചില്ല സിനാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പത്തിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് ആയിരുന്നു പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ടുവിൽ വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ആ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ എത്തുന്നതുകൊണ്ട് മലയാളം മീഡിയത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവില്ല പിന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണോ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അല്ലെ അവസാനം ഒരു അവസാനത്തെ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടും പക്ഷെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇപ്പൊ സീനാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഫൈനൽ എക്സാമിന് എനിക്ക് ഒരു മന്ത് സ്റ്റഡി ലീവ് ഉണ്ട് ആ ഒരു മന്തിൽ ഫുൾ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ഒരു മന്ത് ഫുൾ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സിനാന്ത ജൂനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു സയൻസ് വിഷയങ്ങളില്ലേ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രിക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു മാർക്ക് മാത്രം മിസ് ആയത് അപ്പോ ജൂനിയേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് എന്താണ് സിനാന് പറയാനുള്ളത് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ പേര് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം മാർക്ക് ഒന്നും വാങ്ങി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് സിനാൻ എന്താ പറയാനുള്ളത് അവരോട് അത് വിചാരിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ഒക്കെ നല്ല പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓർഗാനിക് പ്ലസ് വൺ ടഫ് ആയിട്ടില്ല പ്ലസ് ടു കുറച്ച് ടഫ് ആയി കുറച്ച് അധികം പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൂടുതലും ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ കുറെ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന് എന്താ ചെയ്തത് ഷോർട്ട് ഫോം വെച്ച് പഠിച്ചു ഷോർട്ട് ഫോം വെച്ച് പഠിച്ചു ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാൻ സിനൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുറെ കോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലേ അപ്പൊ നോട്ട്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ അസി ഞാൻ കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യോ അതോ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാം കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കണ്ടിട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയില്ലേ എല്ലാരും വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തം ചെയ്യും പിന്നെ ഇതാക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഓൺ ആക്കും ഓൺ ആക്കും ഇപ്പൊ ഡെറിവേഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഉയരെ ബാച്ച് നടത്തിരുന്ന റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻസ് ഇങ്ങനെ എഴുതും അപ്പൊ മിസ് പറയുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതി എഴുതി പോവാറുണ്ടോ എഴുതി എഴുതി അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും എഴുതാറുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ സിനാൻ സംസാരിച്ചു അല്ലെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് മാർക്ക് വാങ്ങിയ സിനാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് ഇത്രയും നേരം സിനാൻ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ സിനാൻ ഇനിയും ഇനി എന്താ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അല്ലെ അപ്പൊ ഭാവിയിൽ അതേപോലെ വലിയൊരു എഞ്ചിനീയർ ആവാൻ വേണ്ടി പറ്റട്ടെ പറ്റട്ടെ നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ സി ബോർഡിന്റെ ഒക്കെ വലിയ പൊസിഷനിൽ സിനാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാനും ദേശാഭിസു നമ്മുടെ ഫുൾ എക്സാമിന്റെ ഫാമിലി എല്ലാവരും വിഷ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അല്ലെ സിനാൻ്റെ ഫാദറും സിനാൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം നമ്മളെടുത്ത് ഇത്രയും നന്നായി സംസാരിച്ചത് താങ്ക് യു